Hola familia, bienvenidos a TP Resurrection, les habla su amigo Juan una vez más en un nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo un top de los mejores teléfonos Samsung que puedes comprar actualmente. Los que sigan este canal hace tiempo sabrán que Samsung no es precisamente mi marca favorita, pero tampoco tengo absolutamente nada en contra de ellos, aparte de la línea J que es una mie. Así que hoy vamos a ver los mejores teléfonos que puedes comprar en esta marca. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, este es el único canal que combina tecnología con humor. Y video random. Samsung a día de hoy, a pesar de estar en crisis según su propio CEO, es la marca que más teléfonos vende en el mundo. Y es que históricamente se han destacado por ofrecer teléfonos de muy buena calidad. De la línea J. Así que si eres uno de los millones de fanáticos de esta marca, hoy vamos a ver los teléfonos más recomendados para comprar. Quiero decirles que en este top he incluido únicamente teléfonos de gama media y gama alta porque son los teléfonos que valen la pena. Si quieren que haga un video explicando por qué no recomiendo comprar gama baja, déjenme su respuesta en la encuesta que dejo en la parte de arriba. Así que comencemos este top con el Samsung Galaxy A6, su teléfono de la línea alfa, la gama media de Samsung. ¿Pueden creer que hay gente que piensa que los J son gama media? No señores, los J son gama baja, los A son gama media y los S y los Not son gama alta. Eso ya lo expliqué en un video anterior, el cual te dejo por aquí si no lo has visto. Pero bueno, volviendo al A6, entre otras cosas contamos con un dispositivo con una pantalla de 720 x 1480 que es una super AMOLED además de un Exynos 7870 un procesador de 8 núcleos y 3 GB de RAM este es un dispositivo que rendiría correctamente como todo el gama media que es media baja en realidad y que además de esto cuenta con una cámara de 16 megapíxeles el precio de este pedazo de maní se mueve entre los 250 y los 300 dólares más o menos no está de más decir que a pesar de que el A6 es un muy buen equipo existen varios equipos mejores que ese por ese mismo precio incluso por menos pero claro si te gusta Samsung sin duda alguna es una buena opción De la 6 pasemos ahora a su hermano mayor El A8 El Samsung Galaxy A8 es un teléfono un poquito más caro Bueno, bastante caro la verdad Este cacahuate turbo cargado es un teléfono de gama media No media baja como el A6 Sino que este sí es media por toda la media Su precio oscila entre los 400 y los 450 dólares Más o menos, todo dependerá también de dónde lo compres Este es un teléfono que también va a rendir correctamente Cuenta con una cámara de 16 megapíxeles Eso sí, un solo sensor No tenemos doble cámara en este A8 Donde sí que tenemos doble cámara es en su parte frontal Tiene dos cámaras en la parte de adelante En cuanto a la batería tengo que decirles que es francamente mala Tan solo 3000 mAh no nos van a rendir para el día A no ser de que lo uses muy poco, lo cierto es que tiene una batería muy pero muy pobre, más aún teniendo en cuenta su precio y que hay teléfonos con mucha mejor batería por un precio igual incluso inferior, pero si lo que quieres es un teléfono bueno especialmente para selfies porque debo decir que la calidad de las selfies en este teléfono es muy buena, sin duda alguna este es el recomendado para ti, pero espera antes de que salgas corriendo como un loco a comprarlo mira el teléfono que voy a mostrar en el puesto siguiente porque es mejor que este y lo puedes conseguir en un precio bastante similar, aún así quiero recalcar una vez más que con lo que te compras este teléfono te puedes comprar otro mucho mejor pero bueno eso ya va en los gustos de cada quien si te gusta la marca Samsung y quieres un teléfono de gama media alta, si no ahí tienes a Motorola, ahí tienes a OnePlus, ahí tienes a muchas otras marcas que te ofrecen teléfonos mejores que este por el mismo precio, pero bueno después de ver el A6 y el A8 pasemos a la gama alta de Samsung de una generación pasada, estamos hablando del Samsung Galaxy S8 que a día de hoy se puede conseguir en un muy buen precio y sigue siendo un muy buen teléfono, el precio que tiene este teléfono actualmente es más o menos el mismo que tiene el A8 que vimos en el puesto anterior. De hecho, si buscas un teléfono bueno dentro de la misma Samsung, mejor que este A8 que acabamos de ver, este es el indicado para ti. Y es que en muchos lugares los puedes encontrar casi que al mismo precio, siendo el S8 un teléfono obviamente superior a la 8. Y esto debido a que la gama alta de Samsung actualmente ya son el S9 y el Note 9, claro, al momento de hacer este video. Así que la gama alta de la generación pasada vendría siendo este S8 y el Note 8. Y con la llegada de los nuevos terminales, los teléfonos de gama alta de generaciones anteriores han reducido su precio considerablemente. De hecho, próximamente voy a hacer un video explicando por qué vale la pena más comprar un teléfono de gama alta de una generación pasada que comprar un gama media actual. Así que lo recomiendo por encima de los dispositivos de la gama A. Pero en fin, ya sabes que el S8 sigue valiendo la pena a día de hoy. De la gama alta pasada pasemos a la gama alta actual y es que si quieres lo mejor de lo mejor actualmente, este es uno de los mejores teléfonos de Samsung. Estoy hablando del Galaxy S9 y el S9 Plus. 
Teléfonos que van a poder con todo actualmente, que pueden mover cualquier aplicación sin ningún problema, que cuentan con una de las mejores cámaras actualmente y que más que decir que son gama alta. Su precio actualmente se mueve entre los 700 y los 800 dólares, dependiendo obviamente de la versión y de dónde lo compres. Sí que es cierto que actualmente en la gama alta tenemos mejores opciones en cuanto a relación calidad-precio como puede ser un Mi 8, un OnePlus 6T, un Meizu 16 o bueno, muchos otros equipos. Pero si quieres ir por lo tradicional y apostar por un Samsung, sin duda alguna esta es una muy buena opción para ti en la gama alta. Eso sí, esta cosa cuesta un ojo de la cara. Y si el S9 costaba un ojo de la cara, el Note 9 cuesta toda la cara entera. Y un riñón de propina. Pero qué decirles, es uno de los mejores del mundo actualmente. Estamos hablando del Samsung Galaxy Note 9, el mejor teléfono de Samsung hasta ahora. Un dispositivo al que no le va a quedar grande absolutamente nada, con unas cámaras increíbles, una de las mejores pantallas y un rendimiento que va a poder con todas las aplicaciones sin ningún problema. Viene en dos versiones, una con procesador Qualcomm Snapdragon 845 y otra con el Exynos 9810. De hecho, casi todos los Samsung vienen en versiones con sus procesadores propietarios con los Exynos o con sus equivalentes a Qualcomm. Aprende Huawei Si buscas lo mejor de lo mejor actualmente en Samsung Este debe ser tu teléfono Eso sí, ve preparando la billetera porque cuesta un montón ¿Y un montón es cuánto? Bueno, de 800 dólares en adelante Yo que tú me iba vendiendo por la deep web si iba a comprar esta cosa Y hasta aquí el video de hoy, yo los abandono por hoy Así como ella te abandonó a ti Nos vemos mañana con un próximo video aquí en TP Resurrection, el canal de tecnología más alegre de todo YouTube. Ahora quiero enviarle un gran saludo a estas personas que estás viendo en pantalla. Si quieres ser saludado al igual que ellos al final de los videos, simplemente debes seguirme en Instagram y estar pendiente para que me escribas y así puedas aparecer en un video. Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas más rápido que el Note 9.